लास्ट हम लोग देखा था थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड हम लोगों ने देखा था कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल तो पहले क्विकली रिकेप कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा सो वी हैव सीन दैट देर इज ए थर्मो डायनेमिक पोटेंशियल इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डिवाइडेड इट इन फोर पार्ट्स या चार तरह के थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे होते हैं जिसमें से नंबर वन जिसको कल हम लोगों ने देखा था वो था हमारा इंटरनल एनर्जी नंबर टू इज एंथल्पी नंबर थ्री हेलमोड्स फ्री एनर्जी एंड द फोर्थ वर्न इज गिप्स फ्री एनर्जी सो इंटरनल एनर्जी के बाद हम लोगों ने आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर टू इज एंथल्पी एंथल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच सो बाय डिफिनेशन एच इज इक्वल टू एच जो है वो होता है हमारा यू प्लस पी भी वेर यू इज इंटरनल एनर्जी ओके सो नाउ डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड वी हैव डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी ओके नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स वी हैव डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं अगर फिर से अगर इसको रिवाइज करना हो तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो अगर हम लोग यहाँ से डी यू को फाइन करें सो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है डी क्यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस और डी डब्ल्यू का वैल्यू हमारा होता है पी डी पी ओके सो so, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्यूट कर देंगे इसके जगह पे हम लोग फुट सब्स्यूट कर देंगे तो डी यू के जगह पे हो जाएगा टी डी एस प्लस सॉरी माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी टी पी ओके सो so, यहाँ पे हमारा ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे पी डी वी पी डी वी माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कैंसिल सो वी लेफ्ट विथ डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी ओके नौ यहाँ पे हमारे दो क्वांटिटीज हैं एक है हमारा एंट्रोपी और एक है हमारा प्रेशर सो केस वन इफ एस कांस्टेंट दैट इज एंट्रोपी इज कांस्टेंट तो ऑब्वियसली डी एस इज इक्वल टू जीरो दैट केस डी एच इज इक्वल टू वी डी पी हो जाएगा सो वी कैन राइट जैसे हम लोगों ने कल देखा था वी इज इक्वल टू टू एच बाई टू पी एट कॉन्स्टेंट एस सिमिलरली केस टू इफ पी कॉन्स्टेंट 
so dp is equal to zero so dh is equal to ho jayega hamara tds so in this case t is equal to do h by do s at constant p so we are seeing that the h quantity is here that is एंथल पे यहाँ पे एच जो है और यहाँ पे एच है इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख रहे हैं सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हियर सेकेंड थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल सो दस टी एंड वी आर गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ capital H this justify its selection this justify its selection as a or as the second thermodynamic tension. So, यहाँ से हम लोग और भी कुछ equations को find कर सकते हैं. So, as we know that we have हम लोगों ने last class में देखा था, molar heat capacity at constant volume is equal to do u by do t at constant volume so at constant pressure हम लोग यहाँ पर इसको फिर change कर सकते हैं at constant pressure using the above equation कौन सा equation ये वाला equation constant pressure पर क्या हो जाएगा हमारा dh is equal to tds हो जाएगा so we can write dh is equal to tds so TDS हमारा जो second law of thermodynamics से क्या होता है DQ is equal to TDS होता है so we can write this is equal to DQ so therefore DH is equal to DQ so at constant pressure हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं DP is equal to zero but at constant pressure we have dq by dt ये हम लोग molar heat capacity at constant pressure पे होते रहते हैं so at constant this is at constant pressure so इस q की जगह पे हम लोग लिखेंगे जैसे ऊपर हम लोगों ने find किया dh by dt जो अभी हम लोगों ने ऊपर find किया dh by dt at constant pressure constant pressure so constant pressure का जब हम लोगों ने यहाँ पर distribute कर लिया है, so we can write it as Cp is equal to 2h by 2t at constant pressure. So this the other significance, so the other significance of enthalpy is in connection with with a throttling process in which जूल थॉमसन इफेक्ट ये हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट में इसका और डिटेल इसमें पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हाट इज थॉटलिंग प्रोसेस ये हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट जो हमारे चैप्टर से उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग छोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि थॉटलिंग प्रोसेस वो है जो पोरस प्लग के माध्यम से जो प्रोसेस होता है गैस जो एक्सपेंड करता है पोरस प्लग्स के माध्यम से एक्सपेंशन ऑफ ए गैस थ्रू ए पोरस प्लग दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग प्रोसेस वो हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट में देखेंगे 
so this is the second thermodynamic potential the third one is helmholtz function helmholtz function which is denoted by f so by definition f is equal to u minus ts u again u is a internal energy okay फिर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इक्वेशन यूज करेंगे dq is equal to du plus dw then du is equal to dq minus dw dq is tds dw is ptv so differentiating this is by definition so differentiating both side we have df is equal to du product of two function tds minus stt okay ab yahan du ka value put kar de tds minus pdv minus tds minus stt df दोनों यहां पर देख रहे हैं कौन-कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है ये टर्म और ये टर्म माइनस टी डी एस और प्लस टी डी एस कैंसिल हो जाएंगे सो वी लेफ्ट विथ डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी ओके फिर हमारे दो केस अराइज होंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv is equal to zero. Therefore, df is equal to minus s dt. So, here s is equal to minus do f by do t at constant volume. Number b, second case at constant temperature, dt is equal to zero. So df is equal to हो जाएगा हमारा पी डी वी माइनस पी डी वी सो हेयर पी इज इक्वल टू माइनस डो एफ बाई डो वी चूंकि हम लोग कॉन्स्टेंट ये प्रेशर का टर्म यूज कर रहे हैं या टेम्परेचर यूज कर रहे हैं इसलिए टोटल डिफ्रेंसिएशन को हम लोग पार्सल डिफ्रेंसिएशन में चेंज कर दिए ये हम लोग कल देख चुके हैं इसके बारे में सो अगेन पी और एस को हम लोग पार्सल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं दैट्स वाई एफ इज कंसिडर्ड एज द थर्ड थर्मोडाइनमिक potential thus p and s are given by derivatives of capital f this justify its selection as the third thermo dynamic potential iske third thermo dynamic potential ke form mein isko hum log consider karenge ओके okay. अब हम लोग इसके कुछ जस्टिफिकेशन को यूज देख लेते हैं फर्स्ट इज लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू 
और डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इस टी डी एस को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ टी एस बिकॉज टी कांस्टेंट है हम लोग जानते हैं कि अगर हम डी ऑफ टी एस लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टी डी एस प्लस एस डी टी और चूँकि टी कॉन्स्टेंट है तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा सो ऑबियसली टी डी एस की जगह पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में तो इन लोगों ने यहाँ पे डी टी एस लिखा है माइनस टी डब्ल्यू अब हम लोग क्या करते हैं कि डी यू माइनस टी टी एस और माइनस डी डब्ल्यू को इधर लिखते हैं अब यहाँ दोनों में डी क्या टर्म है तो डी हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो डी इज टेकन एज कॉमन टी यू माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस टी डब्ल्यू और हम लोग जानते हैं यू माइनस टी एस क्या होता है ये होता है हमारा हेलमोड्स फ्री एनर्जी या हेलमोड्स एनर्जी सो इट इज डी एफ इज इक्वल टू माइनस टी डब्ल्यू दैट मीन्स रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा चेंज ऑफ हेलमोड्स एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है सो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव सो दस द सिग्निफिकेंस of free energy or helmholtz free energy free energy is that it decreases represents mechanical work available from it in a reversible isothermal process this is the reason this is the reason why helmholtz free energy or helmholtz termed isko mane energy ke form mein hota hai that's why helmholtz is termed as helmholtz termed as it free energy of the system free energy of the system it's another significance it's another significance matlab helmholtz free energy ka another significance hum log dekhne ja rahe hain another significance is revealed when we consider reversible isothermal process आइसो सॉरी आइसो थर्मल तो हम लोगों ने कंसिडर कर दिया आइसो कोरिक प्रोसेस आइसो 
कोरिक प्रोसेस ऐसे कोरिक प्रोसेस किसको कहते हैं जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो सो इन दिस केस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसे कोरिक प्रोसेस में पी डी वी सिंस पी इज कॉन्स्टेंट सो इट इज जीरो डी वी इज इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके सो हमारा क्या हो जाएगा डी एफ अभी हम लोग ने क्या निकाला था माइनस डी डब्ल्यू सो रिवर्सेबल आइसोथर्मल यहाँ पे एक चीज और छूट गया आइसोथर्मल आइसोथर्मल भी होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग ने निकाला था डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू और आइसोकोरिक भी हो तो उस केस में फिर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफ्रेंसिएशन जीरो हो तो वो क्वांटिटी क्या हो जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी तो रिवर्सेबल आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस में हेलमोड्स फ्री एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है दस इन ए रिवर्सेबल आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो हमने उन्होंने अभी दो देखा फर्स्ट हम लोगों ने देखा सेकेंड थर्मोडाइन पोटेशियम दैट इज एंथल्पी देन हम लोगों ने थर्ड देखा हेलमोट स्प्री एनर्जी और उसके सिग्निफिकेंस को देखा अब हम लोग आते हैं द लास्ट वन दैट द फोर्थ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल दैट इज गिप्स पोटेंशियल गिप्स पोटेंशियल के को फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे और इसके सिग्निफिकेंस को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे तो दैट फोर्थ वन इज गिप्स पोटेंशियल Gibbs potential is represented by G. By definition, it is H minus T S. H का value अगर put करते हैं तो U plus P V minus T S. अब इसको हम लोग differentiate कर रहे हैं again. So differentiating both side. So we get D G is equal to. इस term को differentiate कर रहे हैं. D U प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी अगेन डी का वैल्यू हमारा क्या होता है टी डी एस माइनस पी डी वी और बाकी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं माइनस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो पहला तो ये टी डी एस टी डी एस माइनस कैंसिल पी डी वी पी डी वी कैंसिल सो वी लेफ्ट विथ वी डी पी माइनस एस डी टी डी जी सी सो फिर दो केस अराइज होंगे यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट पी डी पी इज इक्वल टू जीरो सो डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी देर फोर एस इज इक्वल टू माइनस डो जी बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सेकेंड केस एट कॉन्स्टेंट टी डी टी इज इक्वल टू जीरो सो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी सो वी हैव वी इज इक्वल टू डो जी बाय डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सो दस एस एंड वी आर गिवन बाई डेरिवेटिव ऑफ G and derivative of G and 
this fact justifies its selection as a fourth thermodynamic potential. अब इसके दो सिग्निफिकेंस हैं ये दोनों सिग्निफिकेंस को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे सो आज के क्लास में हमारा ये रहा कि हम लोगों ने तीनों पोटेंशियल जो हमारे लेफ्ट बचे हुए थे एंथालपी हेलमोट्स फ्री एनर्जी उसके सिग्निफिकेंस और गिव्स पोटेंशियल्स के को हम लोगों ने देख लिया इसके सिग्निफिकेंस को कल हम लोग देखेंगे और सिग्निफिकेंस को देखने के बाद फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज मैक्सवल्स थर्मोडाइनमिक रिलेशंस और मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशंस को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड फिर हम लोग उसके एप्लीकेशंस और न्यूमरिकल्स को सॉल्व करेंगे